May 11, tsaka po na tayo magre-release ng certificate, no? Ayan, hello, good evening, watching from DepEd San Carlos City. Hello po, good evening, no? Ayan, so make sure po, no, kung wala po kayong license ni Premier Pro, uh, makikita nyo siya sa Mekani Web. Meron tayong, um, ayan, meron dito, no, punta lang po kayo kay Mekani Web's uh, Facebook page and under events, no, makikita nyo to si Premier Pro. Sa, nasa description po yung trial link ni, trial link ni, ni Premier Pro. Ayan. Okay, no? So, five minutes. Paano po mag-register para maka-avail ng cert? Ito sa Revit Structure. So, punta lang po kayo sa Autodesk Community uh, Philippines Facebook page. Tapos, nandyan po, Revit Structure Essential Training. Pag-click nyo po dyan, meron po dyan get tickets, no? Ayan. So, mag-fill up lang po kayo ng form. Ayan. So, fill up nyo lang po ito. Tapos, okay na po kayo doon. Naka-register na po kayo. Okay. And guys, no, if you have uh, questions along the training, uh, drop it lang po sa ating comment section, no? Sasagutin po yan ni instructor just in watching from Sultan Kudarat. Hello po! Ah, da na po pala ako niyan kanina. May feedback na naka-register. So, malalaman nyo po na naka-register kayo pag nakaka-access kayo sa ating A360 Hub, no? May invite na nagsasabing pwede nyo i-access tong website na ito. Okay. And also po, no? Register kayo per training, uh, per training session, no? For example, um, uh, per training title, sorry. Per training title, for example, Revit Structure, essential training. So, kahit na four sessions siya, isang registration lang po iyon. No? Then, kung gusto nyo umati ng AutoCAD tips and tricks, register po ulit kayo. So, per training title. Kakaumpisa lang po ba ngayon, mama? Kakahabol pa po ako. So, sir, uh, second session na natin for Revit. Yes, okay. uh, pero, makakahabol ka pa, no? Yung mga videos natin, pwede mo siyang balikan dito sa ating page, ACP page. Uh, mababalikan mo yon And, of course, may recap naman siya. May recap naman. Nagre-recap naman po si instructor. Okay, ayan, hello. Ayan po, no, under videos po, sa mga uh, hu gustong humabol, no, watch nyo lang po eto, no, join us for Revit Structure Essential Training. Yung two days ago, eto po yung first session natin, no, and second session natin is yung live natin. Okay, no, and also... Uh, hindi lang po technical yung mga trainings natin, no? Uh, may mga schedule din po tayo for soft skills. Ayan. May, 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 may schedule po tayo, no? Ng soft skills. Ayan. Present Francis Eric Gonzalez and kay Cecil Vivar. Good evening po. So, eto, no? May 1. Ay, May 9. Sorry. May 9, bukas, Saturday, 1 to 2 p.m., no? Meron tayong career advice. Find the right career and get hired for it, okay? Ayan, sa mga bata, sa mga estudyante nyo po, uh, tamang-tama ito, no? Sa ating mga students. So, live ba sa LinkedIn to? So, naka-live po tayo tomorrow, no? Sa LinkedIn. So, follow, ah... Uh, or connect, no, with 
uh, Jomark Bakiran para manonotify po kayo once na naka-live na ito. Paano po ulit malalaman kina ka-register na po kami? May access po kayo dito sa A360 and also kung sa Premier Pro uh, essential training po iyon is my email. nag email po kami. So, since kahapon, yung nag-end yung session, tapos na po kami mag-email kung nag-register kayo ng mga hapon na hanggang ngayon is hindi pa po kami nakakapag-invite. Paano po ma-invite sa hub, ma'am? So, pag-registered ka po, ma-automatic na may invite ka na po sa hub, no? So, mag uh, while on live, yung mga nag-register is i-invite ko po sa hub, no? So, don't worry po, no? Hindi po, wala pa naman pong ibibigay na exercise file si instructor. Kaya, uh, chill lang po kayo muna. Ayan, no? If you have questions po, no? Drop it lang sa ating, ano, uh, dyan sa comment section. Okay. Ha? Dito siya makapasok. Wait, hold on. Okay, no? So, uh, sige, answer muna tayo, no? Medyo nagsaset up lang si si instructor, no? Oh, so, yeah, yeah. ayan. Wala po kay email po kahit register. Sige po, i-double check natin yan, ha? Sige, i-double check po natin yan. Ayan. Okay, hi, kay Sir or Ma'am Marcel. Yes, makakahabol ka pa po, no? Um, watch nyo lang yung video natin kahap, uh, two days ago, etong Structure Essential Training. Watch mo lang yan. Then, yung uh, session to natin is tonight. Sige po, uh, Sir Jimmy will check po, no? So, uh, as of Ah, kahapon, hindi pa po kami nakakapag-invite ulit. Okay. Ayan, no? Career advice tayo tomorrow. Find the right career and get hired for it. No? Tamang-tama po ito sa mga estudyante yung uh, graduating, no? And also, yung mga career shifter. Career shifter. Ayan, ano pa ba? Ayan pala, announcement sa sa ating AutoCAD essential training, no? So, nag-check na si instructor ng outputs. So, once na nakapag-submit na siya ng names, is magre-release na rin kami ng, ng certificate nyo, no? So, please guys, no? Uh, patapusin nyo na po para after ng uh, beginner training natin is makapag-set up tayo ng advanced training. And also, guys, no, on May 25 din pala, no? 
on May 25 din, magkakaroon tayo ng ng Revit Architecture Advance na tayo, no? So, ano yon May 25, 3 to 5 p.m. naman yon no? An paantabay na lang na mag-publish kami. Pero, nakaschedule na yon May 25, Revit Architecture Advance Training. Ayan. And of course, after the advance, no? Sa mga interested, no? To take the Uh, Autodesk Certification Exams, magkakaroon din tayo ng uh, webinar dyan or live session on how to pass the Autodesk Certified Examination. Saan po isasamit yung output and deadline po? Di kasi stable internet namin. Okay po, no? So, after the training session po, bibigyan po kayo ng weeks to finish the the project po, no? So, normally, uh, depende po yun kasi, uh, depende sa, paano ba? Hindi naman po mahirap yung project. Uh, basic lang naman po yung pinapagawa ni instructor. And, of course po, kung hindi, uh, kung hindi uh, kaya, or let's say, hindi kaya ni computer yung, yung, yung software, uh, you can take the quiz po, no? You can take the quiz po. Sana may weekends po for regular literature or meron din na schedule yung ones. Uh, hello kay Sir Rudy, no? So, weekends po, um, we'll check po, no? Depende sa dates, no? So, ang ating training po for auto the software is anong nangyari? problema nga ata. Tagal-tagalin mo muna yung iba nakakonek. Mama yun ako nakakonek. Mukhang may problema ata talaga. pero ayan so nawala tayo no ayan so balik tayo no kay Sir Rudy Revit Architecture Training no yung essentials natin is tapos na no magkakaroon tayo ng advanced uh, Revit Architecture on May 25 May 25 onwards 3 to 5 pm no so saan po makikita yung quiz Okay. Uh, for example po, tapos na yung ating training session. Then, um, tapos na yung training session. Then, may, may pinapagawa na po si instructor na output, no? So, you will, ano po, uh, inform us kung, kung gagawa kayo ng output or you will take the quiz. 
Okay, then i-email po namin sa inyo yon. Okay, yung sa mga registered naman po is ini-email namin. So, specifically ako. So, you can get my email po and uh, ask questions po. And also, yung page po natin, Autodesk Community Philippines, no? You can, ano rin po, message us here. Okay. Ayan, no? We also have a BIM. BIM Philippines uh, Facebook group, no? So, inviting you then to, to join, like, and follow. No? Para updated kayo sa ating mga uh, sessions na ginagawa under this group. We also have the official uh, Facebook page of BIM. Okay. Ito po ba yung sa Ambassador Hub? Ito po yung, yan, yung naka-flash, yan yung sa Ambassador Hub. Yes. And ito. Ayan, Autodesk that ambassador hub. Okay. Okay, no? Sa mga may account sa ambassador hub, no? At hindi pa nakaboto kay Jepty, please po, uh, let's help him to win this competition, no? This challenge. Can I just take the quiz po regarding the art? Ah, sige, ma'am. Ah, We'll email you po. Then, pa, ano na lang po. Pa, uh, we'll email you po. Then, inform you na lang po ako via email. Ay, mali po ma'am. Ano po yung profile, ambassador? What do you mean, Francis, na profile, ambassador hub? And also, no, sa ating mga AEC dyan, MFG, and, uh, MNE, no? Inviting you to design challenge a uh, number four. Design challenge a uh, number four. So, Sir Rudy, please, ano na lang po, no? Drop uh, the message here in Ordas Community a uh, Philippines Facebook group, no? So, ito po, no, inviting you to design challenge number four, product mismatch, no? So, just to let you know po, no, especially to our educator, no, yung Revit uh, software natin is for architecture, uh, structure, and uh, MEP, uh, mechanical, no? Yung fusion naman natin uh, is for product design, no? And sobrang dam, yung alias yan, mga car design yan. Mga sculpting, no? So, don't worry po, lahat po yan is magkakaroon tayo ng webinar. Ayan, so sa product mismatch po, no? So, pagpapalitin natin sila, no? So, use Revit to create a boot or a helicopter and fusion for building design and inventor to design a character, no? So, ang inventor po, no? Autodesk inventor is for MFG or manufacturing. Ayan, no? So, once na napili po kayo winners 
the project of the winners will be posted in Autodesk Online Gallery. No? So, worldwide po yun na uh, worldwide siya. Doon po sino showcase yung mga projects nyo using Autodesk softwares. Yan, no? And also po yung mga student nyo din, no? Hopefully, maka-join sila dito sa a design challenge. Okay. Still waiting for our instructor.
Ito'y apply mo, no? So, pag... How to check? How to check? Oh, ganang gabi po. Ganang gabi. Ayan. Okay na po, naka-online na. Oh, sige. Pasensya na, nagka-refresh pa lang ako ng PC. Ayaw makakonek kanina. So, late ng mga 30 minutes. Okay, so sa akin na ba yung floor? Ay, oo. Oh. Kanina. <laughs> Thank you. <laughs> so, sa akin na yung floor. <laughs> okay, so... Okay, so magandang gabi ulit sa mga viewer natin. And magandang hapon naman sa mga viewer dito sa Riyad. And sa ibang panig ng mundo, hindi ko alam kung maaga o gabi. So, good day po sa ating lahat. And welcome po sa second session ng ating Revit Structure Essential Training. So, sakotin ko lang po yung tanong habang nag-re-repress yung aking Revit. Uh, may tanong kung yung plano raw na gagawin or para sa project. Tanong nung isang viewer natin. Hindi ko alam ang pangalan. Nakalimutan ko. Uh, maglalagay po ako ng plano dun sa ating hub. Pag po naka-register na kayo, ma-access ma nyo po yun sa folder, project folder natin. So, yun po. At the same time, may mga previous din na ilalagay dun. Katulad ng manual, tsaka yung gagamitin, yung image ng mga rebar na gagamitin para sa bar bending schedule. So, ginawa ko na po ng paraan. So, ituturo ko na rin kung paano yung gagawin nyo sa in case na meron kayong special rebar na gagamitin. Yung uh, rebar shape na tinatawag. So, tingnan ko lang po muna habang uh, nagre-repress. Tagal mag-open ng aking Revit ngayon. Okay. So, habang inintake yung Revit, sagutin ko muna yung mga tanong dito sa bandang unahan. Ayan. Eh, mahina, mahina daw ulit. Mahina nga sa ngayon. How many days po ang structure revit natin? Apat pong meeting yata. If I'm not mistaken, apat. Tanong ni Sir Jesse. Uh, tanong ni Sir Jimmy. Max essential training. 3D Max po ang gagamitin. I'm in depth po, ma'am. Uh, Romina, welcome po. Layo pala na nararating ang ating online session, na. Okay, ayan, nagbukas na po yung Revit. So, i-start ko na po. So, balik-aral tayo ng konti. Ipapa... I-re-refresh ko lang yung topic ng nakaraang meeting to connect yung session natin ngayon. But before that, uh, itatalakayin po natin yung tinatawag na view template. Yung kung paano i-aayos yung view template natin. And sasagutin ko na rin yung tanong na... Kung makikita ba raw yung structural columns sa architectural and vice versa. So, itatalangin natin yan. Sasagutin natin maya maya konti. So, habang nagre-refresh, ipapakita ko yung previous na ilalagay natin later on. So, gagamitin nyo kasi ito. Kaya lang, uh, sa pagkakataon na meron kay special rebar, uh, special rebar shape, kailangan nyo gumawa ng sarili nyo yung preview. Ito po yung nakita nyo sa screen. Ayan. Ayan po yung mga preview ng rebar na gagamitin natin sa bar bending schedule. So, ginawa ko na po ng parang ako na gumawa ng preview. Ayan. Rebar M00, M01, M02, and so on. Tapos yung spatial rebar, kaya na yung gagawa. Yan yung mga sketch rebar na tinatawag na wala dun sa common shape natin. Ito yung mga common shape natin. So, habang nagbubukas, ayan, double click ko. Okay, so, habang nag-open yung preview kanina, yung binubuksan ko, 
Ayan, dito man tayo sa Revit. So, balik tayo sa Revit natin. Bubu pagbubukas ako ng panibagong folder, new. Tapos, sa uh, new project. Kukunin ko po ay architectural. One. Ayan. So, sasagotin natin yung tanong na makikita ba sa architectural yung structural column. Ayan, sasagotin po natin ngayon. So, ito po yung mga common river shape na default ng Revit habang nag-open yung uh, ating Revit. So, ito po yan. Ayan. Ah, sorry, nawala. Ayan. So, kinapture ko na yung mga default. Ito na, nalagay ko na dyan. Ayan siya. Oh. Hanggang sa dulo. So, itong preview na to ay sineperate ko one by one at nakarename na rin base sa default name. So, downloadable na yan sa project folder natin soon. Hindi ko pa nilalagay sa ngayon kasi hindi pa kompleto. Pero yung, kung may spatial river shape kayo, kayo na yung mismong gagawa nun. Ituturo ko naman kung paano. Ayan. And, tuturoan kayo kung paano i-call out dyan sa bar bending schedule ninyo. Ayan. So, i-close ko na siya. Then, balik tayo sa Revit. Okay. So, ito yung Revit ko pag-open. Mabagal mag-open talaga ngayon. Ano? Ayan. So, may nawawala yung project closer plus yung properties. So, i-click lang natin yung double P. Tapos, uh, PB para sa project closer. Up. Ayaw niya. Ano? So, check natin sa view. Ito yung view. Tapos, user interface. Nandun yung project closer. Ayan. So, ayan. Kompleto na sila. So, ito na yung ating uh, drawing area sa architectural. So, kukuha ko ng structure, tapos column. Ito yun, structure, column. So, sasagutin natin yung tanong kung makikita ba yung structural column sa architectural. So, ayan. Kukuha ko ng column. Maglalagay ako sa, sa drawing natin. Uh, dalawa po yung pwede mangyari dyan. Yung... Yung offset ng column ninyo plus yung visibility graphics na tinatawag or BG na tinatawag. So, ayan po, nagsabi, naglagay ko ng structural column sa architecture template. Nakalagay, none of the created elements are visible in the floor plan. So, cancel lang po natin yung warning na yun. I-close lang natin. Punta natin sa 3D kung meron tayong nailagay. So, ayan po yung column. So, nakikita natin sa 3D pero hindi natin makita sa floor plan. Una-una, targetan natin sa visibility. So, sa 3D nakikita natin, pero sa level 1, hindi natin makita. Tatargetin muna natin ang visibility. So, type nyo lang yung BG for visibility graphics. Tapos, i-check nyo kung naroon yung sa column. So, structural column ang inilagay natin. So, hanapin nyo sa under na structural column. Ito siya. Kung naka-check. Naka so, naka-check naman siya. Naka-check naman siya. So, wala sa visibility. Then, i-highlight nyo yung column. Kung wala sa visibility, highlight yung column. Puntahan nyo dito sa properties. Di ba nakita nyo base offset naka 2,500 mm or 2.5 meter negative? Ibig sabihin, pababa yung column natin. Kasi nga, nasa structural yung kinawa natin, automatic po yan, ang uunahin niya yung mula sa puntasyon, papunta sa level 1. So, yan po ang case bakit hindi natin makita sa level 1. So, two things po ang pwede nyo gawin. Baguhin nyo yung base offset or baguhin nyo yung uh, view clip natin. So, meron tayo dito ang tinatawag na view clip dito sa area dito. Ayan, hindi ko makita sa ngayon. Ayan, tinanggal ko lang yung highlight. Naka-highlight kasi. So, tingnan nyo lang po yan, view range. Nakita nyo yung view range. So, pwede nyo i-edit yung view range. Ayan, nakita nyo yung bottom. Ang bottom kasi dito, level 1, 0, 0. Ayan, nasa ground 0 siya. Tapos yung view depth natin, level 1 pa rin, 0. So, either or, dagdagang may offset, pababa. Pababa to ha. Yung view depth natin, titignan nyo sa show. Ito siya, oh. View depth, ito siya. Number 6, ito yun. So, yung distance siya ay 6. Ah, yung distance siya nakalagay 0. So, either or, ganyan mo siyang negative. Below do sa offset natin. So, sabi natin, negative 3,000. Yung bottom naman, either ganyan mo ng unlimited para sigurado ka. Dito, unlimited na rin para sigurado ka. Yun ang number one. So, hindi ko tatang, hindi ko i-accept pa. Cancel ko. Mababago kasi yung default. 
Ayan. So, yun ang gagawin nyo lang. Gawin yung uh, unlimited. Unlimited to para makita nyo yung structural column sa architectural sa level 1. So, cancel ko. Uh, Kakanselin ko lang siya. Number 2. Uh, highlight nyo lang yung column. Then, tanggal nyo yung offset. Kasi, architectural ka naman. Di mo man kailangan yung sa ilalim ng ilalim. So, ang purpose mo lang, makita sa preview, makita sa floor plan yung structural column. So, negative mo lang, or zero nyo lang to zero offset, yung base offset. Tapos yung level, yung base level, eto. So, zero. Top level, ganyan yung uh, level 2. Tapos ito, zero na siya. Apply. Ayan. Or, balik na sa 2.5. Sorry. Pero yung top level offset, ganyan yung level 2. Then, apply nyo ngayon. Tapos, balik kayo sa level 1. Uh, ah, hindi pa makita, ano. Nawala. Or sobrang liit, siguro. Check natin. Okay, so, tanggalin na natin yung offset. Naka, sorry, naka-positive pala ito. So, yung negatively natin, ibig sabihin ito, masa ng 2.5. So, ayun, 2.5, level 2. Level 1 tayo pumunta. Ito na yung ano natin. Architectural column sa architectural, ah, structural column sa architectural template. So, I think nasagot na natin yung question na yun. Pero kung tatanungin niyo, makikita ba yung pundasyon doon sa architectural? Check natin. Lagay ka ng structure, then isolated footing or foundation. No structural family. Bakit ito nangyayari yung warning? Kasi nga nasa architectural template tayo. Kaya na, dumarating yung warning na to. So, i-ayos lang natin. Then, magbabrowse tayo kung nasa yung column natin. Structural column or foundation rather. Tapos, kuha tayo ng assuming natin rectangular column. Open. Tapos, ilagay natin yung foundation sa architect dito sa column niya. So, click. Warning rin siya. Oh. Nano created. So, close yung warning. Punta ng 3D kung meron, ayun, meron siya. So, paano makikita yon? Balikan natin yung level 1. So, hindi na natin pwedeng ibaba. Uh, Naka-offset kasi yung ano natin. Yung, ano, kaya pupunta na natin yung view depth. Or view, view range rather. Balikan nyo yung, eto. Unlimited, unlimited, apply. Okay. Yan na po yung floor, uh, foundation plan sa architectural template. Vice versa, ganun din po ang gawin nyo. Sa structure naman kayo, then architectural column naman yung gusto nyo makita. Ganun din po yun. Automatic, uh, actually, ang architectural column makita nyo sa structural column. Automatic yun kasi magiging reference siya ng structural column mo. So, ayan na po yun. Nasagot na natin yung foundation na makita sa architectural tsaka yung column na makita sa architectural. Okay, so back tayo sa ating topic. Close na natin. Ito ay close na natin. So, ang project, uh, project po ninyo ay hindi ko pa nilalagay yung floor plan. Ilalagay ko lang naman floor plan. Madali lang yung project, foundation plan, beam detail, tsaka yung re, re, uh, bending schedule. So, yun po. And, by the way, uh, meron tayong sa mga bago sa Revit. Uh, meron pa tayong mga connection dito para sa mga steel plate. And, narito po yun sa site. Pag po hindi nyo makita yung pag kinilik natin dito at hindi nyo makita dito sa preview, ayan, walang laman. I-ano lang po yan, i-pindutin nyo lang itong maliit na araw, naka 45 degree pa baba. Pag-click nyo yan, lalabas itong dialog box. Hindi pa naman natin gagamitin guys, nakita ko lang na kasi minsan matagal mag-loading. So, inuna ko lang kung nasaan siya. Ayan, nagbabasa pa sa, nagbabasa pa siya. So, haba nagbabasa. Ayan. Nagbabasa. Nagbabasa siya. Hayaan muna natin magbasa. So, haba nagbabasa. Announcement. I think na-announce na ni Madam Ma Delcy. Yung sa, ano natin, sa 3D Max Essential Training sa rendering. Dalawa po yun, uh, interior at exterior. Uh, gagamitin po natin na IP Ray. Yung corona, later on na lang siguro. So, unahin natin ang B-Ray. Then, kapag may time pa, tsaka natin balikan yung corona. Ayan. So, medyo matagal magbasa siya. 
Ayan, ito na po, lumabas na yung structure connection settings para sa mga steel plate. Ayan po yung available. No? So, nakalagay dito, connection group, all connection. So, pinauna ko na lang to para uh, alam nyo na mayroong ganito sa Revit. Ayan yung mga connection natin. So, kung gusto mo specific column to beam, ayan, papakita yung column to beam. Kung gusto nyo lahat, click nyo lahat, all connection, then select nyo lahat, all, tapos add, pupunta dito yon para available yun dito sa properties natin. Maglagay tayo isa. Beam, uh, sabi natin, column to beam. Ayan, tapos ito, isa. Add, okay, isa na tayo doon, okay natin. Available na yan dito sa, eto na yan. So, yan po yung ating mga steel plate. Mga steel connection. Marami po yan, may plate, may bolt, may welding, may cutting. So, dadaanan pa naman natin yan. Okay, so baka ako sa structure natin. So, nasa architectural pa rin ako, hindi pa ako nagre-refresh pala. Sorry, sorry. Don't save natin. Okay, by the way, nasa structural pa naman tayo. So, paano ba sineset natin ang built-in plate? So, kilik nyo lang po yung BG. Ito po yun. Kung naka-architectural template kayo, malamang yung marami, ma, ibang item dito is naka-off. So, i-inspect nyo lang, katulad na topography, naka-off. Ayan. So far, ngayon, magiging yung naka-on lahat. Pero yung iba, kung minsan nasa architecture kayo, yung mechanical, electrical, piping, structure, minsan naka-off. Wala dito, hindi makita. So, ang gagawin nyo lang, inspect nyo lang. So, architecture kayo, tapos hindi nyo makita ibang item. Palaging i-check nyo yung BG. Ayan. So, sa, anibaba, gusto sa architecture template, gusto nyo makita yung mechanical. So, i-click nyo yung mechanical. Structure. Click nyo yung structure. Tapos, inspect nyo lahat ng item na gusto nyo makita dito sa sa ano natin sa listing katulad nito parts so i-click natin yung parts para makita ayun so ganun po yung gagawin nyo lang sa mababa yung wall baka hindi nyo makita na iyot ng kasama nyo so dito lang ayun wall check nyo tapos apply ayun so ganun lang po naman yun the rest uh, hindi naman masyadong hindi naman masailan normally dito sa model category okay natin same thing din po sa architectural or structural same sa lahat ng mga discipline may kanya-kanya po kasi template yun so mag new tayo then punta ko ng architectural template then okay natin ayan so uh, last meeting uh, nag-create tayo ng level so for the sake nung pasagasaan natin ng mga 10 minutes pasagasaan ayan, tuloy tapos copy natin Ayan, copy natin. Ayan. Uh, gawin natin yung multiple. Copy, multiple. So, uh, mag-assume muna ako mga tatlong grid lang. Ayan, pag naglalagay po ng grid, automatic po yung numbering. So, kung ano yung huling number, siya yung susundin noong susunod mong grid. So, ayan, 3, 4. So, i-rename natin to para ayan, gawin natin A. Done. Copy natin siya. Oops, sorry. So, A. Ayan, copy natin. Ayan, kahit mga tatlo lang siguro. Ayan. Ayan, meron ng ABCD tayo. Ayan, so hindi ito tumapat. Tapat na lang natin. Okay, done. Tapos ka, architecture, then column. Ito yung column natin. Then kukuha kayo ng column dito. Either or, mag-drawing muna kayo or kuha muna kayo sa properties. So, whichever kung ano yung gusto nyo mauna. So, kinuha ko 350, 300 by 450. Ilalagay ko at grid. Tapos, isa-select ko yung grid. Tapos, finish. Done. Ayun na po siya. Tapos, sabihin mong maglalagay ka ng beam. Papasok po kasi sa beam tayo ngayon. So, kukunin ko na yung beam. Tapos, hanap ka ng klase ng beam na gusto mo. Sabihin natin concrete din. So, assuming muna na 300 by 600. Ayan. Nakalagay dito, on placement or on grid. On grid pa rin ang kukunin ko. Select ko yung grid. Ayan na po. So, mabilis lang po maglagay ng beam. Ayan po. Ayan. Kung gusto maglagay ng uh, secondary beam dito, or ang term po namin dito, girder, yung main, tapos beam na yung susunod. Uh, depende po sa, ayawang ko lang po sa iba kung anong term nila. So, yun po yung pagkakaiba ng dalawa. 
So, okay. Halimbawa, halimbawa naman ginawa mo ay meron kasi tayong tinatawag na beam system dito. Ayun siya. Tapos, uh, sketch yung beam system natin or automatic natin. Oh, sorry. Double scape. Ayan. Nawala yung command. Ayan. Check natin kung applicable yung beam system sa concrete. Normally, sa steel structure ko ginagamit. So, beam system automatic. Ayan siya. Di ba nakita yung nakakarang preview? So, ayan siya yung nilalagay niya. Dito ganun din sa kabila. Ayan yung mga sub niya. Ayan, secondary beam. Main beam or secondary beam, ganun. Ayan siya. Abilis lang maglagay. Oh. Tapos, kung gusto mong iselect mo na yung ano, or select natin lahat to. Ayan. Tapos, uh, create ka ng beam. Kasi masyadong malaki naman siya, 600. So, gawin natin mag-edit type duplicate. Sabi natin, uh, 200 by 400. Assuming lang, uh, assume, assumption. So, 200 dito. Tapos, uh, 400 dito. Then, okay natin. Ayan. So, mag-change na po siya. So, para mababago yung iba, mas maganda, highlight natin. 1, 2, 3, dire-diretsyo. Ayan. Tapos dito, highlight. Tapos kunin. Ay, nawala. Dapat nag-highlight muna tayo kanina. Anyway, pwede kayo mag-match properties. MA. Ayan. Ayan. Hinighlight ko. Para sa mga secondary beam natin. Ayan. Check na sa 3D. Ayan po yung sub, uh, secondary beam natin. Ayan. Preview natin. Shaded. Ayan. Hindi lang, hindi ko lang naayos yung uh, distance, pero madali na yon Ayan po. Okay, beam system po ang ginamit natin dito. So, back tayo sa level 2. Eh, lagay natin ng uh, level 1, level 1 tayo. Ayan, nawawala yung flooring. Kasi nag-design nag tayo sa level 2. So, check natin sa elevation. Ayan, nasa level 1. Naggumawa tayo kasi ng pamita ng column sa level 2 kaya ito yung offset niya pababa approximate 2,500 so paano natin dadalhin yung column sa level 1 huwag niyo pong hihilahin itong level 2 to level 1 ayan po, baka hilahin yung pababa para umabot sa level 1, hindi po ganun ang senaryo ang gawin niyo lang kopyahin niyo ayan, so hinighlight ko lahat o, hinighlight natin tapos filter tanggalin yung mga hindi kailangan Ayan, structural column na yung kailangan ko. Okay, okay. Naka-check. Copy natin dito. Pag nakapin nyo na, page nyo dito. Pero wag nyo dito ha. Yung maliit na araw pa baba, i-click pin nyo. Then align to selected level. Level 1. Okay natin. So, ganun po ang procedure. Huwag nyo ngihilahin yung column mismo dito. So, eto na. Nagkaroon tayo ng... Uh, ito tatanggalin natin. Kasi asu, kung wala naman tayong tractor, So, tatanggalin mo yung, yung column dito. Dapat magsisimula sa level 1. So, tatanggalin natin siya ngayon. Ayan. Para alam niyo yung scenario, yung workaround, kung paano yung procedure. Ayan. Tinanggalin natin yung column. Kasi nagmula sa level 2 yung pababa. So, i-highlight ulit natin itong column. Papunta naman sa taas. Ito yung offset. Tapos, top level. Gawin natin level 2. Ayan. Ayan po ang scenario. So, check natin sa 3D. Kaya na po yung scenario natin. Okay. So, back tayo sa level 2. Level 1, rather. Level 1, tanggalin ko may level 2 para konti lang yung ating preview. So, foundation. Parikan natin foundation ng konti. Ayun, isolated. Uh, 450. Baka mayroon pa ibang size. So, okay na yun. Edit. Kung gusto mong i-edit yung size, duplicate. So, sabi natin 2 meter, 2,000 by 2,000 by sabi natin 300 then okay natin ito yung mga sizes nya so pag binago dito, be sure na babaguhin nyo dito sa loob ng parameter nya so 300 2,000 2,000 okay natin ayan, tapos paano yung maglalagay sabi dito at column or at grid So, pag at column, check natin pag at column yung command. Itong tatlo ga yung at column, itong unang grid. So, click natin at column. Tapos, highlight ang column. 
Tapos finish. Ay na po na oh, na ano ko rin okay lang hayaan na natin. Hayaan muna. Nasa ma- maganda naman 'yon. Pag tinira mo sa 3D ayun siya. Ayun. Level 1 uli. Kami naman natin at grid. So foundation uli. At grid naman. Ito namang uh, tatlo ang lalagyan ko. Itong dalawang grid pala, itong anim. So at grid naman tayo. So para yung procedure, i-highlight yung grid sa tatlo plus yung intersecting grid nila. So control Itong dalawa lang. Kasi pag hinama ko to, malalagay siya ng foundation. Kaya dito lang nagkaroon. No? Finish natin. Ayan, warning natin. Okay, hayaan lang muna natin. Yung B, B, B ano niya kasi, uh, wala dito. Yung kanina. Ayan, view range. Lagay natin sa unlimited, unlimited, apply, okay. Yan. So, ganun po yung paglalagay ng column. Tsaka ng uh, fundasyon. So, ginawa natin da da dalawa, at column, tsaka at grid. So, yan po siya. Ayan. So, okay. Balik tayo sa ating lagyan natin section. So, view section. Lagyan natin dito. Ayan. Ngayon, baka maitanong ng mga bago, Sir, bakit masyado malaki yung column? Kaya yung section mark natin. Uh, naka 1 is 100 po kasi dito kaya balik na sa 125 ayan po lumiito siya so para makita nyo double click yung arrow pag dito ha wag dito or dito pag dito kayo nag click yan ang mayayari pag dito kayo nag click ayun pwede so within within dito so itong dalawa o itong dulo ayan po lalabas so yung nakikita nyo dito yung uh, yung range ng ano natin, ng section. So, hanggang dito lang siya, oh. Check natin yung level 1. Pag kinik nyo ito, nakita nyo itong width na to, ito, ito. Itong, mag, itong dotted line na to, itong hidden line na to, blue. Ibig sabihin nyo yung range ng view natin dito sa section. Ito yun. Ito yun. So, ang tanong dito, pwede ba natin i-adjust dito? Pwede po yan para makita yung range. Halimbawa, ang range, hanggang dito ang gusto kong mangyari sa second column. So, hihilain ko lang siya. So, balikan yung section. Kasama rin siya. Uh, what if dito tayo mag-create sa section? Halimbawa, ayaw ko makita to. Gusto ko ito lang. So, balik mo lang uli. Yung hinila mo kanina, babalik na uli sa dati yun. Ayan po, bumalik na. Tapos, itong range naman dito, kung may object dito kayo sa dulo, makikita po yan sa dito sa basta ang scope o ang view o view range itong part na to yung section is itong box lang na ito so lahat ng object na wala dito sa within the box hindi siya makikita sample lang natin kopyahin natin itong column so ilagay natin dito ayan so check natin kung nasa range siya so check natin section ayun nasa range siya so ilagay natin sa side dito So, pag tinan na yung section, makikita yung column na yan. Ito yun, no? Pero pag tinanggal mo dun sa range, halimbawa, adjust natin yung range. Hanggang dito lang tayo. Pag tinan mo section, hindi naman makikita yun. So, ganun po yung procedure. So, balik ulit tayo dun sa pagkikrate ng line. So, assuming na ang details mo narito, hindi mo maiwasan na itong section na to, itong column na to ay matanggal dun sa view ng section. Ito yun. Kaya lang, pag ganito projection ng line mo, TL natin na para makita yung tamang line. Ayan. Ito, tama. Tinaanan ng section. Pero ito, gusto mo maging hidden line. So, balikan mo lang po yung uh, i-command nyo lang LW or ito yun. LW. Then, pwede nyo gawing hidden line. Ito. Ayan. Para ibig sabihin, hindi siya hindi siya part nitong binibigyan ng details. Ayan. So, depende po yung kung ano yung gusto yung details sa preview nyo. So, ayan. Tanggalin na natin, ah. Ayan. So, balik na tayo dito. So, may section na tayo. Ngayon naman, ah, nagdi-details na po tayo dito, ah, itong part na to. So, ito na po yun. So, may section na tayo ng concrete, ng foundation, tsaka ng column. Balik natin sa 20. Ayan. Done. So, pag naglalagay ko yung dimension, dito lang. Papunta ron. Ayan. So, depende ko ano yung preference ninyo. 
Ayan. So, ganun lang yung paglalagyan ng dimension. Ayan po. Kagandaan po sa Revit, hindi nyo matadaya ang dimension. Hindi nyo mako-override. Ayan. Okay, so back tayo dun sa ating level 1. Papaano naman kung foundation, uh, foundation details yung kailangan natin makita? Kasi kung dito natin lalagyan, ma mahirap pa, di ba? Mahirap. So, either or, dalawa yung pwede mong gawin. Pwede ka mag-create ng annotation. Ah, saglit lang po, saglit. Ayan, uh, babaus back lang po yung ingay sa labas. So, dalawa yung pwede mong gawin. Pwede kang kumuha ng detail o spot detail dito sa foundation plan. Pwede ka rin gumawa ng tinatawag natin section. So, paano tayo gagawa ng section? Tingnan natin sa dito sa section 1. Ito po, para makita natin yung uh, details ng rebars dito later. So, check natin kung, ka, kung possible. Section. So, ito po yung section natin. So, nakikita nyo po yung section natin. Vertical horizontal lang siya. O vertical nga lang siya dito eh. So, possible ba siyang iikot? Uh, sagot po, tanong ko na rin ano. Ayan no. Iikot ko na lang. Ando natin. So, possible naman siyang iikot. Possible natin iikot ang section mark. So, halimbawa, ganito. Iikot natin. Ganyan. Ayan. Tapos, i-locate nyo na lang. So, assuming nga dito. Ayan. Tapos, ayan. So, pag dinobro click niya, meron na kayong details ng section. So, preview na naman. Yung makakatalo nyo dito. Yung range ng preview natin. So, adjust sila ng konti. Dito yung kailangan natin. Ito. Ayan. Okay. Done. So, balik natin sa 1 to 20. Ayan. Kitang-kita na dyan yung rebars na gagawin ninyo. So, dalawa yung section natin nakikita. Yung column section plus yung foundation details. Ayan. Ngayon, paano naman matatanggal itong part na ito? Ayan. Pag sa sheets natin, pangiting na kung may mga line na rin dito, tsaka itong anyway, later na yan. So, balik tayo sa rebar natin, papasagasaan natin ng konti. Sabi ko, 5 minutes lang parang inabot na ng 2 minutes. Section tayo. So, balikan natin ito, 1, tapos, i-check yung, yung rebar, structure, pero bago yung rebar, check nyo muna yung cover area. Ito, ayan, establish nyo dito, ayan, hanap kayo ng available, So, i-click nyo lang yung foundation, hanap pa yung available. So, assuming na kaso against earth, kasi foundation siya, so 75. Ayan, so automatic na po magka-adjust yun. Type it up, sorry. Sa cover, ay na po siya. So, masyadong malaki yung ano natin, ano? Adjust natin yung column. Ay, yung foundation. So, balikan natin, balikan natin yung 450. Ayan. For the sake lang ng ano, kasi masyadong maliit. Duplicate ko na lang siya. Then create tayo ng 2 by 2. 200 by 200. Uli. Ayan. Tapos, kaya natin yung 400. Laki nung foundation natin. By the way, may niluluto po tayo ha, yung structural analysis. How to do structural analysis. So, ang tabayaan nyo na lang po habang pag po wala na ako schedule, i-schedule natin. Papa-schedule pala natin. Yan, hintayin nyo lang. Either or, pwede tayo mag-create ng Excel para sa structural analysis kung gusto nyo matutunan. Pero later po yun. So, okay, rebar tayo ngayon structure, rebar. So, establish na natin yung ano niya. Ayan. Rebar, okay. Okay natin. Ito yung gusto kong mawala sa screen pag maglalagay ng rebar.
Ayan, kala ko na wala yung screen ko. So, pili lang kayo ng available. So, assuming ito yung kailangan natin, M02. So, ayan po. Uh, dumidikit na yung rebar natin. Ayun. Ayan na po. Tapos, masyadong maliit. Preview lang natin dito. Kaya, fine. Ayun. Tapos, ilagay yung tamang sukat. Sabi natin, 16mm. Ayun. Tapos, puntahan nyo lang dito sa rebar set. Single. Lagay natin fixed number. So, to sabi natin, uh, or fixed dimension, ilagay natin. Or maximum spacing. Ayan. 900 na kalagay. Sabi natin, uh, 1... 100. 100 na lang. Automatic po yung nakalagay 20. So, masyadong malaki yung 100. Sabi natin, 2 meter is around mga 18 or 16. So, sabi natin 18 na lang. Ayan. So, pag tinignan natin sa section 2, ayan na po yung rebar natin. Ayan. Balik tayo sa section 1. Ayan, rebar uli. So, para hindi kayo malito, o para, hindi, para sigurado na same yung gagawin yung rebar, ginagawa ko po ganito. Right click sa rebar. Tapos, create similar. Ayan. Tapos, tsaka natin ilalagay dito. So, same number din. Click. Single. Kaya natin nga maximum spacing. Ayan. Or fix number. Tapos, sabihin natin... Ayan. Sabi natin, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 na lang. O, oh, 16. Ayan. So, ayan na po yung rebar natin. Pag tingnan natin sa section, ayan na yung rebar natin. Ayan. Pag gusto mong makita yung preview, dito kayo sa pine, makikita yung rebar. Ayan. Masyadong, parang masyadong masinsin. So, kung nagkamali kayo ng, ng rebar, ng number, balik kayo ng rebar set. Mga 14 siguro dito. Ayan. Or 12. Kabila. Ganun din. Tapos mga 12. Ayan. Done po. Yung iba ang ginagawa. Yung iba ang ginagawa ganito. Kinakapi nila. Kinakapi. Or tsaka nirorotate. O copy. Assuming na ikakapi siya. Tapos inirorotate yung rebar. Which is, uh, check natin. Ayun, no? Narotate ko na. Possible din. Kaya lang, hindi ko alam kung possible. Eh, hindi ko alam kung parang alang-alang na. Anyway, so, check natin dimension. Dito okay naman. TL natin para makita, hindi nyo makita yung kapal ng line, line weight natin. So, TL. Ayan po. TL ulit para makita yung line weight. Ayan. So, kung babago nyo yung line weight dito, uh, babalikan natin later on sa line properties naman. Although, pwede rin sa LW. Ayan. Okay. So, back tayo naman sa column. So, ito yung column natin. <coughs> rebar. Structure. Rebar. Tapos, sa uh, straight or letter L o L-shape. O kunin natin L-shape. Ito. Ayan, lagay natin. Ayan. So, dapat titingnan natin dito sa placement. So, perpendicular to cover o parallel, parallel to cover. So, ito lang yung orientation kung gusto nyo makita. So, work plane. Ayan, work plane yung kinuha ko. Ayan. So, dito nalang siguro. Tapos, uh, hilahin nyo lang. Highlight nyo lang yung item. Tapos hilahin. Or inudge nyo lang ng arrow. Arrow down. Or hilahin nyo. Ayan. Ayan. Tapos hilahin nyo itong dulo. Kung gusto nyo ilipat. Kaya lang baliktad. Ano? Hilahin natin sa kabilang side. Hila, hila, hila. Ayan. Tsaka hilahin nyo dito. Ayan. Single. So, sabi natin nga uh, fixed number, mga tatlo, done. Tapos, i-highlight natin. Highlight. Tapos, mirror na lang natin sa kabila. So, mirror. Ito yung mirror command. Ayan. So, section natin. Or sa 3D. Oops, sorry. Section na lang. Ito, hindi kita. Oh. 
Ito yung pinagtatanunan natin. Pinagtatanunan ako. Parang ako lang pala nagtatalo. Ano. Na gusto kong ilipat itong item na to hanggang doon. Ito. Papunta rito sa kanto. Ito. Kaya lang uh, parang not possible sa ngayon. So, hindi mo natin gagalawin for the meantime. Pero, check natin muna. Kaya natin one. Or gawin natin uh, ayun, one lang. Ilahin ko sana dun eh. Tayaw niya. Anyway, andun na lang natin. Tsaka na lang natin na uh, solusyon na yung part na yan. Yung naka, ano dito, naka 45 degree, tsaka dito, bawat kanto. Okay, so yan na po yung column natin, tsaka yung ating foundation. So, paano naman yung ating stirrup dito? O, tie bar or stirrup. So, may, may pagkakaiba po yung dalawa na yun, ha? Baka malito kayo. Explain ko na lang later kung ano yun. Okay, so, three bar ulit. Hanap kayo ng, uh, eto, Tapos, click natin. So, nagtatanong po siya paano yung position. So, again, tingnan nyo lang dito. Hanapin nyo yung applicable. Ayun. So, eto siya. Kinuha ko yung parallel to cover. Perpendicular to cover, check naman natin. Ayun. So, possible din siya. Paris frontal dapat siya. So, tingnan nyo lang kung pag nagbago na siya yung horizontal ayun, no? Ayan na po yung ano natin. Then, baguhin nyo lang yung dito. Tapos, kaya natin uh, 12mm or 10mm. Ayan na po yung rebar natin. So, parang hindi pumasok dito. Check natin sa section. Dito tayo. Create na naman tayo panibagong section para sa column. So, copy. So, dito na po yung ano natin. So, katulad na nakikita ninyo dito sa section, ah, dito tayo, yung range ng section natin ay hanggang sa column. Ina ay hapunta sa section. So, pag tinignan natin section na yan, ito, so, double click natin, uh, nakikita niyo yung pundasyon kasi nakikita yun sa range. So, ang gawin nyo, iayos yung range ng ano natin. Ito. Ayan. Done. Double click ulit yung section. Ito na yung section natin. So, preview natin. Find natin. Ah, Nakapay na siya. No? PL natin. Ayun na siya. Oh. Yung rebar natin. Ang hindi nakikita ay yung, yung gilawa natin. Ito. Hindi pa makita. So, bakit hindi siya makita? Check natin dito. Ayun. Hanggang dito yung range natin. Kaya hindi makita itong stirrup na yan. So, hilahin. Ayan po. Then, section 3. So, ito na yung rebar natin. Ayan. So, ganun lang po. So, paano naman natin i-distribute yung rebar doon sa, sa, sa column? So, depende po sa structure designer ninyo, uh, check natin yung unang sukat. Although, alam ko merong workaround para sa part na yon So, check muna natin. Mula dito, papunta room. So, normally, Ayan, normal niyan ay, lagyan natin yung mga 50 muna. So, 50, dapat 50 dito. Ayun, ay 50. Tapos, 100. So, bakit ganun? Uh, may logic po kasi dun sa part na yan. So, yung susunod dyan, i-copy na natin. So, copy. Copy natin, sabi natin, depende sa designer ha, pero ina-assume lang natin yung design ngayon. So, copy natin, sabi natin sa 100. Ayan. So, isang 100 or dalawang 100. So, click natin to Sabi natin na dalawang 100. So, may fix tayo dito. Sabi natin uh, fix number. Tapos, ayan. Dal dalawa. Ah, sorry, sorry. Mali yung lagay ko. Uh, single muna natin. Tsaka na natin gawin yung workaround dun. Ayan. Tapos, copy ulit natin. Sabi natin 150 naman. Ayan. Tapos, tsaka nyo na distribute later on yung ibang item pa taas. Either copy. Alam ko may workaround yung para yung distribution dito sa taas. So, kaysa hanapin ko ngayon, eh, tsaka na lang. Isasagutin lang natin susunod. So, copy natin. And, ayan. Ito na lang. 
lockup uh, check natin tapos uh, connect ko eh sabi nung later on na lang na ginagawa ko pa rin dito okay hayaan muna natin so yan po yung procedure so ikakapi na lang natin pataas ito so hindi ko alam kung paano yung designer uh, ano ng designer ng sa structure ninyo pero may mga workaround dyan na ano ipakita natin bakit Simple suggestion ninyo, ito naman yung column. So, ang tendency po kasi ng beam natin, mag-aano mag, yan, mag -sway. So, since nakapix itong portion na to, so, nakapix itong part na to, so, ang bending nito, uh, naka-steady dito, so, gagano'n siya. Kung ba, nagbe-bend na gano'n. Ayan. So, kailangan po meron siya dito ang compression bar. Ayan, dito. Ngayon, kung dito ka na mag dito naman, pa, medyo pa iba na yung dating ng ano. May competition po yan, kaya, ayan, so ganun. Ganun din, sa beam ganun din. Ito yung beam mo, kinakita, oh, nag-count tayo ng structure, nag-count yan. Oh. Ang tendency po kasi yung loading dito, halimbawa, concentrated loading, nakapix yung part na to, tsaka dito. So, ang tendency niya, gaganan yung beam nyo. So, kaya nangyayari, yung driver dito is a uh, loose ng konti. Pagdating dito, masinsi ng konti. So, may tension at compression yung part na yan. Uh, compress, compre basta yun, compression at tension. Kaya kung mapatatandaan nyo rin, yung driver ninyo, dalawa dito, oh, may additional bar dito, then may additional bar dito. Bakit hindi larguhan? So, yun po yung mga terminology doon. So, di ko na papakita. May mga computation doon. Later on na lang. Pag nakapunta tayo ng structural analysis. Okay. So, yan po yung rebar. So, back tayo sa beam. So, punta tayo ng uh, level 1. Punta naman natin sa beam. Hindi ko na kinumplete yung sa rebar ng column. Ha. Ikakapi nyo lang pataas yan. So, punta tayo ng section or elevation. Ito naman. So, sa beam ganun din. Kunin natin itong isa na ito. Yan. Mag-section tayo. Uh, level 2. Nasa level 2 yan. Ayan. So, mag-section tayo ngayon. Dito. Siguro ito na rin, ano? Kaya ito na rin. Okay. Straight na lang ng baribago. Double click. Ayan, so target natin ay doon lang sabihin muna tayo. Okay, so paano mag-create tayo ng, ng ano? Ito yung nakita nyo yung dotted line ay yung gear there natin. Ay yung secondary beam natin ito. Ayan. Ito yung main beam, yung secondary beam. Uh, yung gear there pala, ano? Ibang tawag, ibang usage nun. Tsaka uh, ako nalang ipapaliwanag kung ano yung, yung, kung ano mga yun. Mga terminologies na yun. So, create tayo ng uh, rebar. So, section nandin natin. So, view, section. Ayan. So, meron tayong, kung natatanda nyo yung pag nagdi-details kayo, at section and at column. Magkaiba kasi yung rebars doon. So, ikakapin na lang natin to. Ayan. Ayan. Then, Back tayo dito, then uh, structure, then uh, cover, coverage. Magkaiba po ang coverage, yung, co yung, yung cover dito ng concrete kaysa sa foundation, magkaiba po yan. So, check nyo lang kung ano yung available na narito. So, sabihin natin na uh, exterior, 50, 40, 50 siguro, 40 ito. May ano naman po pala tanda, nakita rin po yung 10M. Kung ang main bar ninyo ay, hambawa, kung may ang bar nyo na tatakbay 10, 10 or 16 mm, 40 ang gagamitin. Mga ganun. Kung exterior, ano lang po ito parang rule of thumb. Kung hindi nyo alam yung sa structure or yung st sa standard. Kung ang gagamitin yung rebar ay 19 mm, so 50, ang dapat ang minimum mo 50. So mga ganun. Minimum or maximum. Hindi ko alam kung anong part na yan. Basta na doon, nagre-range sa 50. So, Since 16mm yung gagamitin natin, so kakailangan ko 40. Kaya mga ganun. So, framing, kaya 40. So, ito na lang. Ayan. 
Okay, so ilagay natin yung rebar. So, structure, rebar. Pupunta na naman dito yun. So, sabi natin, straight bar muna or level L-shape. So, okay, hanap tayo yung L-shape. Ito. Ayan. So, as again, bakit ganito? So, check nyo yung placement. Kung parallel ba siya or perpendicular. Ayan. Or parallel to work plane. Ayun. Gumanan siya. Makita nyo. Ayun, mayroon tayong isa. Kaya lang, pag nag-isa dulo, dapat hindi siya, baliktad siya, dapat ano, paletter L ganun. So, larguhan natin ay, depende po sa construction again, ha? So, since nakaterminate tayo dito sa beam, so, ang river niya dapat dito, paletter L, or, pariwanag natin, for the sake ng construction methodology. Ito yung beam. Ito yung column. Kung ilalagay ninyo ay rebar, sabi natin pula ano, dito, 1, malaki natin yung konti. Tapos 2, ayun, L-shape siya, may bending tayo dito. Kaya lang, pag ganito yung construction ninyo, uh, bago buhusan yung, kasi sa, sa fundasyon po kasi, o sa column, meron po tayong first lip, tsaka second lip na tinatawag. Yung unang buhos, uh, around 1 meter mula sa floor level. Parang mga ganun. Hindi ko lang sigurado ha. Baka magkamali kasi ako. Hindi kasi ako sa structural. So, dito, may bago siya buhosan hanggang sa beam, yung column mo, ang buhos mo hanggang narito pa lang. Hanggang dyan. Dito, hindi pa. Wala pang buhos. So, tendency kung ganito yung river mo, it, 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 ikakamada mo na ng ganito. Kung mga itatani mo na. So, mahirap. What if ganito yung situation? Uh, yung iba ang ginagawa, so hanggang dito pala yung buhos, tapos may mga river na sila dito, kaya may mga river na sila dito, Nagka nagtatanim sila dito ng river, or dire-direcho yung river dyan, tapos sa kanya pinapa ganun, dito tinatani na lang dito. So minsan, ano, minsan naglalagay na lang ng dawel, i-coconnect yung river. So depende sa construction, Pwede yung letter L, yun nga lang, itatanim mo na yan. Bago buhusan yung, yung dito, kasama na itong beam. So, bihira po yung nagbubuhos ng column muna, sagad na yung column dito, tapos yung beam. Bihira po yung ganon kasi hindi po matibay. Ang buhos noon, mula dito sa portion na to, ayan, tsaka ito, diretso yan papunta. So, ganon po ang tendency. So, assuming muna natin na straight bar, or L bar na rin, ano? Kulit ko sabi ni L bar, yan, no? So, ayan po. Pakita, pinakita ko lang yung sinari ng construction. Uh, L shape tayo. So, kabila ang L shape. So, larguan siya. Ayan. Kuha tayo ng diretsyo. Ito. Or ito pala. Kailan itataob, ano? Nalitutuloy ako. Okay. Diretsyo na lang. So, ayan po. Isa. Tapos, kunin natin. Bigyan ng size, 16mm. Lagyan ng sign para makita yung detail. Ayan. So, may isa na tayo. So, check natin ang single. Sabi natin, uh, fix number dalawa. Ayan. So, pag tinignan natin sa section siya, ayan, tingnan natin dito. Ah, ito siya. Uh, palitan ko lang yung section natin. Ayan. Ayun, ito sa kabila. Ayan siya. Oh. So, pakita mo na natin doon sa section na yan. Ayan. Tapos, palaki ng details. Ayun. Ayan na po yung section natin. Dalawa. So, pwede ba siyang kopyahin sa pababa? Mirror natin. Ah, wala siya. Ano? Okay. Ayun. Ayan, namiro natin yung dalawang rebar. So, paano yung pangatlo? So, nasa section ako ngayon. Check natin kung possible tayo maglagay ng section dito sa rebar natin. Uh, possible maglagay ng rebar dito sa section. Babalik ka dyan. So, rebar. Tapos, uh, L-shape. Kasi, uh, pang ano siya, yung pang extra bar kung tawagin. 
So, ito siya. Tapos, ayun siya. Oh. So, baliktad, ano? Pagpunta nyo lang yung placement ulit. Uh, perpendicular siguro. Ayun. Ayan. Meron na tayo doon. Dito, depende sa design na naman. So, okay. Kaya, muna natin siya doon. Kaya lang, laki ng kolob natin. Check muna natin. Para medyo may tinatawag na ano. Medyo makatotoho, makatotoha na ng konti. So, 600. So, alanganin yung tatlo. 300. So, alanganin sa ratio, ano. Tapos, 16 mm lang. So, gawin natin itong dalawa. Dalawang, dalawang extra bar sa taas. Ayan, copy natin. Or mirror na lang. Ayan. Minsan po, uh, baka matanong ng iba, yung iba, bundle ba lang ginagamit? Tatlong 16mm, o mga ganun. Lalo sa malalaki hindi ka. So, kinocompensate nila yung, ano, yung area ng, ano, ng reinforcement. So, ito na yung isa. So, sa baba ay sabi natin dalawa din. O sabi isa na lang sa baba. So, mirror ko na lang din. Ayan. Done. Tapos siya kanya lang i-move. So, possible po yung mga ganong case. Ayan. Tapos, lagyan natin ng stirrup. So, tingnan natin sa section 3. Section 2. Ayan. So, paano naman yung stirrup ngayon? So, siguro mas maganda. Kaya lang, wala tayong ano, line. Okay. Free bar ulit. Kuha ka ng stirrup o ng tie bar. Stira po kapag beam, tie bar na lang pag sa ilalim. Parang ganun yung tie turn. Kung hindi ako nagkakamali. Otherwise, eh, hintayin na lang yung research natin sa next meeting. So, ayan siya. So, check natin. One. Tapos, uh, sukatan natin doon. Sabi natin, dalawang 50mm or whatever. So, sa ano ko nalang ipapaliwanag pa paano yung system dito na may mga dimension na parang i-distribute mo lang yung rebar. Parang ito yata. Anyway, tsaka na lang. Balikan na lang natin. Focus muna tayo dito. Ayan. So, 7-7. Ayan siya. So, highlight ulit natin. Tapos kayo natin 50. Ayan. Tapos copy ulit. Ayan. Siguro dalawang 50 o 150 na lang dito. Ayan. So, depende po sa design na naman ng, ng ano ninyo, ng uh, structural engineer. Ayan. So, ganun. I-distribute na lang yan pa doon sa along, doon sa cross section niya. So, kakapi nyo lang or sukata nyo kung gusto ninyo. And yung system dito na yung dimension dito, 50, tapos 10, tapos 150, tapos distribution mga 200 na ipapakita lang natin sa sunod. At least nakita nyo kung paano maglagay ng rebar sa ngayon ng stirrup o ng mga tie bar dito. Kaya, hindi ko masukatan. Okay, so click natin and balik nga natin sa course. Dito, kitang-kita yung kasi sukat eh. Okay, annotate. Ayun, 149 daw. So, gawin natin uh, ito muna. Ayun, 50. Tapos ito ay sabi natin 100. Ayan. Although may procedure talaga yung part na yun. Kaya lang na uh, blanco sa ngayon, blanco. Ayan. Sabi natin tatlo. Again, uh, may dimension po yan o may design. Hindi basta basta kayo maglalagay ng ng dimension dito. May design po yan. Kaya aware po doon na hindi lang basta tayo naglalagay ng rebar. May dimension yan. Depende sa design. Ayan o. Oh, nakalagay 100. So, gawin natin dito ay 150. Ayan. Ayan. 150. Tapos the rest mga 200 na. So, lagyan na rin natin 200. So, copy na rin natin. One. Ayan. So, 200. So, 
Ayan, tapos dire-diretso na yan. I-array nyo na lang kung gusto nyo yung i-array sa kung sa dulo. So, di ko na tatapusin. Ayan na siya. Pero yung balikan natin yung extra bar natin. Ito yung extra bar natin. Yung extra bar natin, hindi po siya hanggang dulo. Dun, dun, oh. May design, uh, ulit, uh, again, may design po ulit yan. Ah. Baka basta lang tayo maglalagay. May design pa rin po yan kung hanggang saan yan. Pero normal, to, to over, uh, L over 2 o oh. L over 2, yung L over 4 dito, L over 2 dito. So, again, depende rin, depende na naman sa design yun. So, ayan siya. Ganon din sa ilalim, yung extra bar sa ilalim. Yung extra bar sa ilalim ay hindi po larguhan, so kailan natin baguhin. I mean, tanggalin natin muna. Ito, tanggalin muna natin tong extra bar dito. Create tayo ng panibagong extra bar. So, structure, free bar. Tapos sa uh, sketch, para alam yung paano mag-sketch. So, assuming ito, may lenta naman dito to, ah. Huwag kayo basta maglalagay ng rebar na... Uh, Kung baga, irespeto natin yung design ng ating structural or structure engineer. Ayan, so, create tayo ng sketch bar. So, ito tayo. Ayan. Ayan. So, click natin. Papunta doon. Papunta doon sa L over 4 niya. Ayan. Kaya na po yung river natin. So, dito yata ay, di, hindi ko alam kung ilang ano yung embedding dito. So, may sukat din po yun. For the meantime, hayaan muna natin. Ayan. Inaccept muna natin. Tapos, okay. Pakita natin sa preview. Ayan. Then, i-establish natin yung size niya. 16 mm. Okay, done. So, yan po yung sketch rebar na tinatawag. So, dito naman sa kabila, i-ano natin. So, dalawahin natin dito. Dalawa. Tapos, section na natin. Uh, section top view. Hindi natin nalagyan ng top view dito section. Anyway. Para makita sana to. Anyway. Double click. Ito yung Pwede kaya yung ginawa natin dito. Nalito. Check natin lang yung rebar. So, okay, patrid natin para makita. Wireframe. So, ayun, kitang-kita. Ito yung ginawa natin dalawa. Ayun. Tapos yung larguhan ay nasa gitna. Ito. So, tatanggalin natin yung isa. Ayan, isa na lang muna. Ayan, so yun po yung procedure kung paano maglagay ng rebar. Hindi ko na na-expound kasi malaki yung madaming rebar. Kung isa-isay natin, medyo matagal para ah, lumabas yata yung rebar natin. Isa. Ayun, lumabas nga. Oh. So, balik natin. Ayan. Okay. So, done na po yung rebar natin sa top. So, hindi ko na pinapakita yung ano. So, merong sobra. Ito yata yung sobra. Tatlo yata yung straight bar yung sobra ko. Ayan. So, ito pa yung dalawang ano. Sa baba, ganun din gawin nyo. Pero, sketch ba? I-sketch natin. Check natin sa sketch. Ito. So, kung gusto nyo mag-sketch dito ng sariling rebar para dito sa baba, sa bottom, extra bar na bottom, so, ganun din ang ginawa kung paano nag-sketch sa para sa taas, ganun din dito sa baba. So, structure, rebar, tapos, sketch rebar, kung yung sketch rebar dito, ayan, highlight yung column, hanggang makita nyo itong dotted line ng cover, tapos, sketch nyo. So, ang baba dito, Tapos, dulo. So, di ko nakita yung ano dito yung kabila. So, may sukat din to. Hindi ah. basta-basta yan mag-drawing uli. Ayan. So, yun. Di ko nalang sinukat. Pero dapat may sukat po yun. Yung length nitong dalawa na to. So, normal ang ang length nito ay L over 2 yata to. Mula dito hanggang doon. 
L over 2. So, kung ang length mo, so, mula dito, kunyari, tab natin, ha? Eh, sorry. Ayun. So, check natin dito. Hanggang dun. Ayan. Yan ang L, L natin. Length. Tapos, ito, L over 2. Tapos dito, minsan L over 4 o depende sa design. Ito. So, ayan. Compute nyo na lang. Naglagay ko ng formula dati, kaya lang nagkakaroon ng awkward constraint. So, ang pinormula natin, formulate. Ito, naglagay tayo ng L. Ayan, okay natin. Ito na yung L niya. Tapos, ito, naglagay ko rin ng formula. Formula. L over 2. Ayan, no? Nakakaroon ng, uh, kasi yung ano natin, yung dulo, dapat, dapat straight bar lang daw. Dapat straight bar lang kung maglagay ka ng formula. Tapos dito, L over 2. Ayan. So, ayan, ang kakonsert ng, kasi meron tayong nasa dulo yung ano yun. So, uh, kaya ayaw niya. Ayan, no? Kaya, kaya hindi possible maglagay ng formula. Okay, so yan po yung river natin. Hindi na natin kinumpleto. And tutuloy nyo na lang ito hanggang doon kung saan mag-terminate itong, itong part na ito. So mirror na lang natin. Mirror. So hanapin yung gitna. Ayun. Ayan. Tapos i-distribute lang dito yung river. Yung dito. So ganun po yung river natin sa beam. Sa kolom, okay na. Hindi na lang natin tinapos. Pero yung procedure, the same procedure lang, kakapin nyo lang yung rebar. So, yan po yung paglagay ng rebar sa beam. Ayan. Ngayon, tanong dito. Nadirityata na, na, isa dito. May isang tanong dito. What if nasa roof beam tayo ngayon? Okay, roof beam tayo ngayon. Tapos, ang um, meron tayong parang halimbawa. Tapos, ang beam natin naka-diagonal o naka-slant. So, gagawin ko para maglagay ng beam ng column sa taas sa second core. So, maglalagay tayo ng kung titignan natin elevation, ito hanggang ano lang tayo, level 2. Okay. Kunin natin ito. Ah. Uh, balik aral dun sa essential natin sa architecture. Kakapi ko siya ngayon. Mapapansin yung block yan. Oh. Ito po pa natin susolusyonan. Tataas pa rin ito ng konti. Tapos, sukata natin dito. 3, sabi natin yung 3 din dito. Or 6 meter. Ayan. Done. So, baba natin sa solusyon na ngayon siya. Ang, iba po kasi pag kinapin nyo na yung level, iba rin yung pag gumawa kayo ng level dito. Ito, ito. Pag ginamit nyo yung level dito, automatic po yung blue. O, dito yan. Okay. Um, Black. Ayun, blue. Ito, black. So, paano yung procedure nun? Una, inspect nyo yung inyong level. So, level 1, level 2, level 3. I mean, uh, okay, pakita natin. Ito po yan, no? So, makapakasin nyo, 1, 2, 3, 4. Pero sa floor plan nyo, nakalagay, level 1, level 2, level 4. Nasa saan, nasa yung level 3. Yung pong naka-block na yan, yung po yung nawawala dito sa floor plan natin, sa project browser. So, paano yung makikita dito? Yun, ang tanong doon. So, pakita natin. May makita kayong plan view dito. Under ng view, puta na yung uh, view, view menu, create tab. Merong plan view. I-check niyo po yun. Then, floor plan. Saka, under ng floor plan, nandun po yung level 3. So, okay niyo po. Mapapansin niyo po. Yung sa level natin or sa elevation, check natin. Mag-aasol na yan. No? And at the same time, yung level na yan, mapupunta na yan dito. So, hindi pa nag-appear dito. Ito na siya pala. Sa floor plan na yung level 3. So, bakit napunta sa floor plan? Hindi sa structural plan. Ayan. Ayan. So, napunta. So, check natin dito. Floor plan. Ayun. Structural plan po ang kailangan. So, floor plan kasi yung kinuha natin kanina, kaya napunta sa floor plan dito. So, paano natin ililipat? Punta nyo po yung structural plan. Level 3, okay natin. So, ayan na po. Nasa structural plan na yung level 3 mo. So, yung 
level 3D at level 4. Pwede man tanggalin. Ayun. So, ganun yung procedure. So, ito na yung ating level 3. So, linisin muna natin yung ating drawing. Masyado na maraming section. Ayan. And, ta ang tanong dito, pag binilit ba natin yung mga section dito, mawawala ba yun sa ating sa ating drawing? Uh, sagutin natin mamaya pag natapos ko na yung mga section dito ng tanggalin. Ayan. Delete. Kasi the more po dumadami dito yung mga tab ninyo, yung mga item dito sa tab, buwibigat na yung ating ano. Tsaka ano, lumalayo na yung preview mo. Baka hindi mo matandaan kung ano yung view na yung ginagalaw mo. Okay, so back tayo sa ating 3D. Pwede sa floor plan o level 1. Highlight nyo lang o double click. pag a dito yun. Then yung tanong kanina kung yung section na tinagal natin sa tab, sa view tab natin ay matatanggal. Hindi po. Nandiyan pa rin siya. Punta nyo dito sa section. Ayun, section. Nandiyan na pulat ang section na ginawa natin. So, double click nyo lang para bumalik dito yun sa tab natin. Double click ang section 3. Ayun, babalik nyo siya dito. So, dito lang mawawala yun. Dito hindi. Pero pag ang dinilit ninyo yung section mark mismo, doon na po yung problema. Mawawala na yung section dito. At the same time, mawawala na rin sa view. Okay, no, so nasa level 3 tayo. Kailangan natin ng root beam para sa taas. And dito, paano natin dudugtong? So, pwede nyong kopyahin or pwede nyong extend papunta ron itong beam dito. Ayan, check natin. Hanggang doon. Tsaka dito. Ayan, diretso na. Ayan, nagdiretso. Okay, so, kopyahin natin ang column papunta sa taas. So, control A or highlight lahat. Highlight natin lahat, ha. Tapos, filter. Check none. Check yung column, structure column. Apply, okay. Copy. Ito sa taas. Copy to clipboard. Paste, pero yung maliit na arrow pa baba. Align to selected level. Then, select nyo yung level 2. Then, okay natin. Then, uh, ah, sorry. Nasa identical daw siya. Ano. Ando natin. Mali yung pagka, ano. Okay, paste natin sa level 3. Mali lang yung designation natin. So, level 3 siguro. Ayan po. Tumas na. Nakapatiribar. Ayan. So, ang tanong dito, yung beam na padayagonal. So, ang bawa. Ito, may beam dito tayo. Kakapi kitong beam dito. Ha? Ayan. Copy. Up, sorry. Beat pala, sorry. Ito, copy. Tapos, space to selected level. Tapos, level 3. Okay natin. Ito na yon. So, gagawin natin, ito ay, kunyari, gagawin natin firewall. So, dapat itong column na to ay medyo mataas pa. So, lagyan natin ng offset. Top offset level. So, dito naman, nakalagay dito, naka base offset, naka level 2 raw. Naka 2.5. So, kailangan natin yung lahat ng column para sa level na pataas ay mababawasan. So, punta natin yung elevation. Ito. Ito kailangan bawasan ng, ayan po. Kasi kinopya natin yung column sa baba eh. Hindi natin inadjust. So, filter ulit. Check none. Structure column. Apply. Okay. Tapos offset, 0. Base level, level 2. Top level, level 3. Okay, apply natin. Ayun. Done na siya. Corrected na. Tanggalin natin level 4 kasi nakaka... Nakaka... Ano siya? Ayan. So, tanggalin natin. So, ito na yung ating gagamitin. Ito na po. So, dito naman. So, di ka muna babagoy yung beam, ha? Ang, ang ano natin ay paano siya magiging islante dito. So, ito tataasan natin to kasi dito papatang yung dalawang beam. So, meron tayong top offset. Kung wala kang reference ng level, itatop eh, offset natin. Pero kung may reference ka ng level na sabi mo, apix. Ay, pwede mong i-consent dito yung ano, top level niya. Pero kung wala, top offset mo lang. Sabi natin, 1.5 meter yung task niya. Ito. So, ito naman. Since uh, dito pa patong siya, 
So, meron siyang tinatawag na end offset level o stop offset. So, end offset 1.5. Apply. O, balik at, sorry. So, 0, then dito 1.5. Bakit siya naging baliktad? Kasi nung ginawa siguro yung beam dito nagmula, papunta ron. So, ganun yung procedure. Ito, check natin kung the same. 1.5, apply. Ayun, corrected na dito yung beam is planted. So, pwede siya magdugtong, pumatong sa beam, or depende sa construction method. Pero kung mas maganda, nasa baba siguro, yung beam nasa taas. Anyways, sample lang naman para may pakita natin. So, procedure niyan, i- sketch. Ganun din yung rebar. Kung paano ka gumawa ng rebar sa beam, ganun din dito. Parehas lang po yun. So, ayan po ang ating reinforce uh, rebars natin para sa mga structural beam. Hindi ko na kinopia sa lahat, ha, pero kung gusto nyo kopyahin, okay lang. Yung papunta rin, bawat column. Bawat foundation. So, hindi ko na kinopia sa ngayon. And, hindi po gagana dyan na kesyo may rebar dito, imamatch properties sa lang natin, mula dito, papunta ron. Ayan. Hindi po niya dadalhin yung river dito, papunta ron. So, hindi po ganun yung command. Kailangan nyo kopya yung river dito para dalhin sa kabilang column. Copy lang naman yan. So, back tayo sa ating, so, dan na yan sa ating mga beam, beam, tsaka column. And, hindi pa natin nagagawa yung river schedule. So, post muna ako ng mga 2 minutes. Ayan. So, ayan na po yung eh, nilagay na yung download uh, nilagay na yung uh, link para sa download ng Revit 2021 nakalagay dyan 2020 po yung gamit ko ayan so, okay yan, 2021 updated stira po sa beam tie po sa lateral tie sa column lateral tie, ah yes, tama si sir sabi ni sir Jimmy so, ayan, pagka column ay ties Ayan, tie bar, o tie, tie nga, ties. Stir up para sa beam. Stir up at lateral ties bar. Na, ano lang ako sa term kanina. Pero tama sila. Sir, naimamodel niyo po ba ang stage ng paglip ng concrete pouring? Oh. Pwede siguro, kaya lang matrabaho. Saan na lang, sir. Pero pwede siguro ay determinate mo lang yung mga offsetting sila. Kaya lang parang hindi applicable. Pero pwede. Ang ginagawa lang namin yan sa, ano, sa production management na lang ginagawa. Pero possible siya. Tinatanong ni Sir Francis. Si Shear Reinforcement mo ang tawag dyan, Sir. Ay, tama si Sir Jimmy. May mga term kasi yan eh. Shear bar, mga ganun. Compression bar. Ayun, sir, pagpatong po ng mga long uh, longitudinal bar, structural bar, may way po ba para mas accurate and mas sakto yung pag-touch niya ng mga rivers? Ah, uh, sir Francis Baldos, kailangan po niyang i-preview yung ano, katulad po dito sa beam natin. Sasagputin ko lang si sir, ah. Ito po. Ah, uh, hindi siya accurate na may way. Ang ginagawa lang natin, Ito yung tinatanong nila, kung ta yung positioning ng river natin. Kasi baka mamaya nag, nagkakaroon ng mga cross-section. I-preview lang yung sa pine para makita yung tamang sukat. Tsaka nyo lang i-relocate. Kaya po yung mas, ano, mas effective. Wala namang uh, uh, way para, ano, para i-exacto. Kaya ganun. nag snap naman po yan sa gilid. Ayan, nag isap siya sa gilid. Katulad dito, crossing bar. Mag, mag, Magkaano siya dito. No? So, kailangan ibaba nyo rin ito. nag isap naman siya. Kung sakasakali, nag isap naman siya dyan. Katulad dito, nagkaano dito. So, depende lang sa construction. Kasi sa drawing, maaaring tama yung pagkakagawa niya. Sa construction naman, mali yung pagkakaano nila. Ayan. Ngayon, kung itatama nyo, di i-move dito. Or, Kung natin nyo yung bar na to, dito nyo ipalagay para ma-accommodate yung area dito. So, ganun. Ito, hindi pwede. Kung sa drawing, hindi pwede. Pero ito, pagdating ng site, oh, ito, i-straight nyo lang nila itong river na to. Or, i-move natin sa kung saan dapat hindi siya tatamaan. 
yung ganyan, mga ganong taste. Ayan, so depende. Minsan naman, itong bar na to, naka-reverse. Binabaligtad nila dito sa ilalim yung dugtungan para ma-accommodate yung area na to. So, ganun yung case. Normally, sa, sa drawing, madali na natin i-position. Pero sa construction, ewan ko lang kung mapuposition nilang ganun. Alang ka rin to kasi mahirap ipasok yung stirrup. O, oh, itong, itong stirrup natin kasi papasok na ganun. Anyway, nasagot lang natin yung tanong niya, sir. Tapos, beam profile. Uh, beam profile, yung beam natin, madal madali nang baguhin dito. Ayan siya. Pero kung ang tinatanong ninyo ay yung beam system, yung kaninang ginawa natin, eto, structure, beam system, uh, may procedure po yan para yung arrangement dito. Ayan, beam direction, ipapakita niyo yung beam direction kung nasaan. Anyway, takal natin na separate itong sa beam system kasi meron pa yung nakapaloob sa steel structure. Doon natin, do natin sasagotin yung mga katanungan dito. Paano yung tamang ano dito? Ayan, o close. Anyway, sasagotin natin later on yun. Kasi may beam structure pa tayo. The same procedure din kasi yun din. Okay, so yun muna. And back naman tayo sa ating procedure. So yan po yung initial ng column beam tsaka foundation. Ayan, plus yung slanted column natin. So ang kulang natin ay yung distribution nito ng stirrup na pag-click mo, magdi-distribute na siya hanggang doon. So may way po yung part na yun. And pakita lang natin later on. Wag muna ngayon at marami pa tayong topic para din sa rebar. So balik na tayo sa ating ginagawa. Punta naman tayo sa stair. Paano tayo maglalagay ng reinforcing bar sa stair natin? So unang-una, wala pong stair dito sa under structure. Ayan. Yan ang number one. Number two, magkikreta ng stair ito sa architecture. Ang tanong, makikita ba yan sa 3D o sa, sa ano natin? Plan. Tingnan natin. So pati yung stair, kuha tayo ng stair uh, straight. Ayan click natin. So, meron tayong 16 riser. Ayan po yun. Click. Check natin sa section. So, punta tayo ng view. Stair na po tayo. Stair. Maglalagay ng rebar sa stair. Ayan. Ito yung section ng rebar natin. So, uh, baguhin lang natin. Para dito lang tayo sa detail natin. Baguhin natin yung uh, scale, para kitang-kita. Click ulit natin yung stair. Punta tayo ng uh, sa ating property. Baguhin natin monolithic. Ayan. Okay. Hayaan muna natin siya yung error. Dito po kasi sa termination nun. Ayan. So, paano tayo maglalagay ng rebar? O, dito tayo magkagawa. Pag click mo yung rebar natin, definitely wala po siya mag-drapit. Ayan, hindi po siya clickable. Oy, clickable siya. Hala, clickable siya. Siguro na, na ano na dun sa unang portion. Okay, balikan natin yung unang-una na hindi, wala ko sinisave. Para po, alam niyo yung procedure. Kasi na, na-adapt na nga, na-adapt niya kanina yung ginawa ko. So, close muna natin lahat. Para alam niyo po yung scenario, paano yung gagawin ninyo. So, no, wala akong sinisave. Ayan. Ang project file ni po ay mag... Uh, Check ko po muna yung hub natin kung may project folder na. Para mailagay ko yung project file ninyo. So, new, then structure. Ayan. Nagulat lang kasi ako yung structure, yung concrete natin, nagkaroon na laman. Nalagyan ng rebar. So, structure. I mean architecture, stair, straight run, ayan, then click natin, ayan, 17 created, apply natin, then check natin sa 3D yung ginagawa natin, ayan po, unang-unang unang-unang warning o error, hindi nyo makikita yung 
architecture na stair dun sa structural. So, paano yung gagawin? Uh, I-type nyo po ang BG for visual graphics. Under po ng dialog box, hanapin yung stair. Ito po yung stair. I-click nyo lang po yun. Naka-off yan. Click, apply, then okay. Available na po yung stair. So, yun na number one. Number two, since uh, nasa monolithic tayo yung concrete, Ayan, actual thread, okay lang po yun. Ayan, so, balik tayo sa level 2. Check natin yung section. Okay, done. Double click. Ito yung section natin. Palta natin scale. So, lagyan natin ang reverse. So, structure, rebar. Okay natin. Ayan, straight bar. So, nade-detect niya ngayon yung uh, concrete cover. Ayan. So, possible ba tayo maglagay ng rebar? Ayan po. Possible na ngayon. Kanina hindi eh. So, may na bago na yata sa settings. Anyway, kung in case po na hindi nyo malagay ng rebar yung concrete niyo ang gagawin nyo lang, i-re-recreate nyo yung stair sa under na structure. So, assuming na hindi natin malagay ng rebar yung stair kasi nga galing siya sa architectural. So, nasa structural tayo. Check natin kung na-structural nga tayo. Eh, structural nga. Eh, target natin lagyan ng rebar to. So, yung iba hindi nalalagyan. So, paano yung procedure? Paano malalagyan siya? So, shaded ko muna siya. Then, ito yung gagawin ninyo. Ito yung workaround. Ang gagawin, punta kayo structure, component, model in place. Tapos, kunin yung floor. Okay ninyo. Pangalanan, sabi niyo yung stair. Ayan. So, capital natin. Tapos, okay natin. So, ayan siya. Check muna natin yung ating uh, plane. Okay natin. Then, click nyo yung edge. So, balik natin sa wireframe. Click nyo yung edge. So, pick plane. Okay. Click nyo yung edge ng... Ito yun. Naklik na natin edge ng stair. Nung naklik na, po kayo sa extrusion. Tapos, pick line. Ngayon, pag pick line ninyo, mapapansin ninyo, nakiklik nyo buo. So, paano natin makiklik na ito lang? Meron tayong tab. Pressing tab. Tsaka ito. Tab uli. Ito. Kaya, pwede niyo kopyaan niya ang pamba. Hanggang sa dulo. Or, kung masipag kayong mag-pick-pick uh, ng line, okay lang din po yun. Ayan, sakit sa tenga yung ano, warning. Ayan. Ayan, pwede yung kopyaan nyo lang or i-array nyo or whatever. So, kompletohin ko na lang since uh, konti lang naman yung stair natin. Ayan. Haba pa pala. So, okay lang natin. Konti na lang na. Konti na lang natin tira. Ayan. So, nagtatab lang po ako para mag-shift yung selection dun sa edges. Ayan. Ayan. So, matatapos na. Konti na lang. So, ito po yung procedure na in case na uh, from start talaga na hindi nyo malagyan ng rebar yung stair ninyo. By default po kasi ang stair ay hindi nalalagyan ng rebar. Pero ngayon nalagyan na kasi nga yung nasave ko kanina ay parang in -adapt. So, okay. Done. Tapos, uh, close natin. Hanggang sa dulo. Ayan po. Tapos, kaya na natin, extrude. Ayan siya. So, hilahin na lang natin siya. Papunta sa kabilang side. Ayan. Ayan. Done. Finish. Tapos, pwede na ang tanggalin yung original ninyong stair. So, check nyo lang. Baka magkakamali kayo ng bura. Gagawa na naman kayo. 
Ayan. Susunod doon. So, ito na siya. Section rin natin. Ito na section. Punta na kayo ng structure. Rebar. Okay ulit. Ayan po. Kumakapit na ngayon ulit. By, by ano po. Ayan siya. Meron na siya ngayon. Pero huwag niyo pong kalimutan na palta ng concrete material to. So, punta nyo lang dito sa material niya. Hanapin niyo po yung finishing niya. Ayan. So, wala, kung wala dito, ayan, highlight. So, hindi niyo makita dito. Punta kayo ng edit type. Meron po yung material sa to. Structure material. Ayan. Oh, sorry. Dito tayo sa, ayan, browser button. Kunin niyo concrete. Kasi po, ang nalalagay na ng rebar ay concrete item. Ayan. So, hanapin ng concrete. I-type nyo lang. Tapos sa uh, concrete. Ito. Okay natin. Apply. Okay ulit. Ayan. Pwede na lagi na ang rebar ngayon. So, rebar. Okay natin. Ayan. So, tapos sila natin to Tapos, lagay tayo ng rebar ngayon. So, ayun po yung concrete ano natin. Cover. So, nakikita na. Ayan. So, rebar ulit. Rebar shape. So, i-ano natin, kasi wala naman ditong eksakto. So, sketch rebar tayo. Ayan. Ayan. So, 1, 2, 3, lulo, 4. Tapos, accept. Ayan, highlight natin yung rebar na yun. Ayan na po yung nadagdag na rebar natin sa ilalim. Ha? Ito po. Ngayon, kung gusto nyo isama sa kung gusto nyo isama sa schedule ng rebar, ang tinatawag nating bar bending schedule, kung, eh, kailangan nyo pong i-preview itong part na to. Kailangan nyo i-save. Isasama natin doon sa mga schedule. So, paano yung pag-preview? Marami naman pong para, ah, paano gagawin to ng shape. Paraming paraan, i-print screen nyo lang po. So, print screen or Kung Windows na gamit nyo or Windows 9 o Windows 10, pero pong tiyatawag doon, ano, sniper o sniping tool, ito sa baba. So, whichever calling applicable, sabi natin yung sniping tool na lang yung kukunin ko. Ayan, new. Kaka, igagrab ko lang po ito. Tapos, isave nyo sa paint. O dito na lang, isave nyo. Mas maganda sa paint. Para, kasi lilinisin mo pa yan eh. Tanggalin mo yung glue para maayos. O sa Photoshop, tapos saka nyo isave. So, ito yung paint ko. Control A. Siburahin natin lahat to. Control B. Ayan na ito yung shape. So, mas maganda na kung marunong kayo sa Photoshop. Sa Photoshop na lang po. Tanggalin nyo ng background. Para maganda yung presentation. Ayan, baka kung may time pa, schedule tayo ng Photoshop. Photoshop uh, Essential Training. Ayan. Tapos, isave nyo ng PNG or JPEG o whichever kung anong extension na gusto ninyo. So, save as JPEG. Ilagay nyo sa isang libraries para madali nyo i-access. Ito na po yung mga libraries natin. Gagawin po yan doon sa mga bagong rebar na inyong sketch nyo. Kasi ito pong available dito ay ilalagay na po natin yan doon. Itong marami to, ilalagay natin yan doon. Ang wala lang dito, yung mga special, uh, special rebar na ginawa nyo. Sketch rebar, kung tawagin. So, back tayo. Uh, tapusin ko na yung sa ano, then mag-wrap uh, up tayo. Ayan. So, ito na yung rebar natin. Preview natin sa ating nakapain. Ayan siya. Palta ng size. Ito yung size natin. 10mm. So, 16mm. Okay na dun. Tapos, single. So, lagyan natin dito ay fixed number. So, sabi natin 120, siguro so mga 12 o mga 10. Ayan, check natin sa CV. Ayan na yung rebar natin. Preview rin natin dito. Finally, ayaw, hindi makita. Ito na yung ating tinatawag na susolusyonan ulit. By default, hindi siya makita yung rebar size. So, parang gagawin, nasa 3D kayo dito. For i-highlight nyo yung rebar, Tapos, right, tingnan natin kung kakaya ng right click. Visibility, category or element, 
So, wala dito. So, punta tayo dito sa ito, properties. Meron kayong makikita ang visibility. Oh. Tapos, 3D view. Highlight natin kung whichever ko, ano yung dalawa dito. View as solid and black, oh, okay natin. Ayan na po. Pag pinribi natin siya, o oh, shaded mode, kikita nyo yung ribat. Ayan siya. Oh. Pero hindi po yan, wala po yan sa labas, ha. Ano lang para lang makita sa preview. Nasa loob siya ng stair. Para lang makita natin. So, balik tayo sa section. Then, yung item naman dito, yung mga running naman dito. So, ganun pa rin. Rebar pa rin. Kaya, rebar. Sketch rebar uli. Ito. Tapos, dito. Gawan natin. So, kunyari dito tayo. Ayan. Kunyari dito tayo. So, doon. Pupunta rito. Ayan. Done. Ayun. So, ikakapi nyo na lang yan. Papunta room. Pero, lagyan nyo muna ng ano. Single. Fix number. Sabi natin, uh, sampu o dose. Sampu na lang. So, depende sa design nyo na ng structural nyo. Ayun. Tapos, yung bar dito, pwede rin ilagyan. Yung transverse nya so river uli straight bar na lang nasa tok tok unang una M00 tapos ayun, lagay nyo dito tapos check natin yung size, sabi natin yung 12mm ayan tapos paglalagyan nyo lang yung ibang item hindi ko na tatapusin to pinakita lang yung procedure, so baba dito meron ayan Oh, sorry. Tapos dito. Ayan. So, depende sa design, ha. So, depende sa structure or engineering nyo. Ayan. Napadami yata yung lagay ko dito kanina. Ayan. So, ayan po yung ano, dead position natin ng tama. Ayan. So, kakapi nyo na lang pataas. Pwede nyo iari. Kaya pag nag-aari kasi, nag-group. So, check natin kung possible ang array. Ayan. Then, copy. So, array. Tapos, sabi dito, group. Tanggalin natin group. Sabi natin, uh, laging anim. Tapos, uh, move to last. Tapos, click natin dito. Papunta room. Ah, mali yung ano natin. Move to second siguro. Ayan. Anyway, Copy nyo na lang kung ano. Ari, minsan, uh, minsan nag-group siya. Baka makakalimutan nyo. Ayan, copy. Ayan, multiple copy. Ayun, dapat wala din yung ribbon na isa. Okay, hindi ko na tatapusin siya. Pinakita lang natin yung procedure na kailangan yung gawin sa uh, component. Gawin yung component. Tapos, uh, eto. Modeling test. In case lang po na, ano, na hindi pa natatouch yung parameters ng ano ninyo, ng template. Kanina kasi hindi siya nagagawa. So, kailangan natin gawin ito. Ginawa natin na mod, uh, component, mod, mod, and face. So, ganun po yung procedure pag uh, ano ng stair. So, wrap up tayo. So, natake natin yung sa view, view, view natin, view team, sa pag, pag ano ng template yung procedure paano magagawa ng paraan na makita yung structural item sa architectural. So, palaging nasa BG po yun. Visible, B, uh, visibility graphics plus yung offset ng item katulad ng column. So, ganoon din po. Then, sa view range din po. So, yun yung tatlong mahalaga doon. So, naglagay na rin tayo ng foundation, rebar, column rebar, beam, and saka sa structural. So, next meeting po, ang tatargetin natin ay Uh, bar bending schedule na kung saan po makikita ninyo kung ano yung bar shape nito ay nakalagay dun sa bar bending schedule at the same time na na rin po yung stices halimbawa, balikan pa yung rebar malalagay na din yung size ng ABC and so on so okay, tanggalin ko muna siya the rebar tayo ito po yung sinasabi natin, oops sorry tayo mag-appear yung aking rebar dito. Okay, sa section tayo. 
Ayan. Oops, sorry. So, ito yung rebar natin. Yung magka-utter dito, ayan, nakita po din dito sa gilid. Yung may sukat kasi ito, sabi natin A, tapos 2B, tapos C. So, kasi normally, ang nasa bar, nasa bar lang natin sa schedule, total length o total kilogram. Ang gagawin po natin, isasama natin itong preview at the same time, yung sukat nito, sukat dito, tsaka sukat doon. Isasama natin sa schedule. So, yun po yung gagamitin natin. Tapos, mag step up po tayo sa steel structure naman. So, mula ka steel column, steel beam, framing, tapos po yung mga details na pinakita natin dito kanina. Ayan. Pagkagawa ng bolt, ng plate, welding, tapos paano magka-cut, paano magna-notch, ayan, cut through, cut bay, and so on. So, gagamitin po natin gan. At the same time, isasama natin po natin itong beam system, tapos itong bracing, tsaka yung trussing. So, yun po yung mga magiging kaganapan sa susunod na session. Kung may question po, ilagay nyo lang po dun sa ating video at sasagotin po natin kahit naka, kahit wala po tayong, kahit hindi naka, oh, naka ano yung ano, ating ano, naka, hindi naka live. Babalikan po natin. So, yun lang po and thank you and magandang gabi po sa inyong lahat. Back to you, Ma'am Nelsi. Hello po. Hello. How to check? Ko naririnig kung may sound pa tayo. And... Ayan, di ko rin naririnig kung ano. Uh, Andiyan pa ba kayo? <laughs> Ayaw po. Back to you po, ma'am. Okay na po. Uh, Nag-wrap up na ako. So, yun po. At the same time, may mga previous din na ilalagay doon. Katulad ng manual, tsaka gagamitin yung image ng mga So, yun po. At the same time, may mga previous din na ilalagay doon. Katulad ng manual, tsaka gagamitin yung image na so yun po at the same time may mga previous din na ilalagay doon katulad ng manual tsaka gagamitin yung image na mga Po. At the same time, may mga previous din na ilalagay doon. At tulad kung maanawag. Hi, Tess. Hello. Hello. Ayun, meron na. Hindi ko marinig kayo kanina. <laughs> Back to you na po, ma'am.
Oo, <laughs> dami pala. yung kahit bukas may basta ma may meron pa folder doon ah sige sige bukas na lang i-i-load yung project file at saka yung manual plus yung previous na nasa akin tayo tapos pahabol na rin Ayan, pahabol na rin na uh, last day ng submission ng Revit Essential Training. So, after nun, uh, off na yung, ano, cut off na yung deadline dun sa project. I-check na lahat yun. Ayun.
<laughs> Kira bina <laughs> Ay, wala na po. Ay, photo sa para pas kayo natin. Oh, tingnan ko lang yung schedule baka baka mag-battle na 'yung schedule. Titingnan ko lang muna 'yung mga deadline natin. <laughs> Patay ako nito. <laughs> Sige lang pare. Hindi ko pa masagot kasi nagdadalaw po software. Uh, tabay lang. Uh, tabay lang. Kasi kukunik yan sa red structure eh. Oh, nga. Pagkabi na rin. <laughs> 